Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiranmu semua. Kiranya senantiasa menyertai di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Allah bagi kita pada minggu ini, yaitu minggu misericordia sedemikian yang tertulis dalam kitab Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat 5. Mazmur 106 ayat 1 hingga ayat 5 dikatakan, Haleluya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Siapakah yang dapat memberitahukan keperkasaan Tuhan, memperdengarkan segala pujian kepadanya. Berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum, yang melakukan keadilan di segala waktu. Ingatlah aku ya Tuhan, demi kemurahan terhadap umatku. Perhatikanlah aku demi keselamatan daripadamu, supaya aku melihat kebaikan pada orang-orang pilihan. Supaya aku bersuka cita dalam suka cita umatku, dan supaya aku bermegah bersama-sama milik. Demikian firman Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Masihkah kita mengingat nyanyian kita buku ND nomor 255 yang menyatakan Olah seada dona rikot Yesus lemon di diau Mana ngahape nadao daktuk pasona kodao Nang arata nang sangap sudeha morao Dang tau mana lemon diau asonangan Ale molo dapo nasa sadai totong las rohak kukinor kondi Ada satu yang terutama dalam hidup Meskipun Mazmur 106 ini merupakan nyanyian yang berbeda kata-katanya dengan buku nyanyian kita, tetapi yang pasti nyanyian dan Mazmur ini adalah satu jiwa, satu roh yang sama-sama memikirkan pengharapan kehidupan masa kini dan kehidupan masa esok. Mungkin Beberapa orang di antara kita akan mengeluh ketika melihat bunga mawar berduri. Tetapi saya kira kita harus harusnya bersyukur dan mampu bersyukur karena duri bunga mawar tersebut. Sehingga orang yang tertusuk duri mungkin akan menyesal dan akan memperbaharui cara hidupnya. Mengapa bunga mawar yang begitu indah harus berduri? Tapi jika duri bisa berbicara, mungkin duri akan bersyukur bahwa ia memiliki mawar yang indah. Kita bisa memandang dari banyak sisi akan benda yang sama, baik dengan keluhan ataupun bersyukur. Maka setiap orang yang melihat dan ingin memiliki hal yang indah dan yang baik, dan memiliki seperti bunga mawar itu, maka dia harus mengatur dirinya untuk memperbaiki dirinya. Saya pernah mengatakan bahwa saya punya pandangan it's all in the state of mind. Artinya mungkin kita harus memiliki cara cara pandang yang berbeda dalam memahami segala sesuatu. Jangan pernah alaskan pikiranmu kepada segala sesuatu. Bahwa dalam hal buruk pun tidak berarti isinya buruk. Dalam hal warna kulitnya juga buruk, belum tentu hatinya seburuk itu. Pasti ada hal baik di balik situasi buruk yang kita alami. Begitu juga sebaliknya. Tidak selamanya kata-kata lembut, kalimat-kalimat nasihat lembut, tetapi menggambarkan hati yang lembut. Tidak selamanya wajah yang begitu lembut menghasilkan fakta hati yang baik. Jadi ajakan ini adalah ajakan untuk bersyukur yang sebenarnya supaya kita selalu hidup dalam semangat baru. Kita sudah sering berhadapan dengan ajakan-ajakan baik lewat tulisan, baik kopa dan sebagainya supaya kita mampu mensyukuri apa yang telah kita terima dari Tuhan. Memang 
Kita harus berpikir Untuk selalu bersyukur Dan bersyukur itu memang tidaklah segampang membalikan tangan Apalagi jika kita sedang berada dalam tekanan itu Yang lebih ironis lagi Banyak orang yang mau berusaha mencari Tuhan Tetapi ketika mereka Hanya sedang membutuhkan saja Ketika ingin mencari yang terbaik Mencari Tuhan Tetapi susah untuk bersyukur Susah untuk berkorban Ya Namun lupa untuk bersyukur Saat mereka diberkati Jadi banyak orang memandang bahwasanya Apa yang telah diberikan Tuhan itu Hanyalah sebagai tanggung jawab Tuhan Tetapi dia tidak melihat Bagaimana tanggung jawab dirinya Untuk memuliakan Tuhan Jadi sehingga memandang bahwa Apa yang Tuhan perbuat itu Baik mujizat Hanyalah datang dari hal-hal yang bombastis saja Seperti orang sakit parah disembuhkan Orang-orang lumpuh berjalan Orang buta melihat Bahkan orang mati dibangkitkan Itu adalah karena Tuhan memiliki kekuatan Padahal ketika kita masih memiliki kesehatan dan kemampuan untuk berjuang di tengah kesulitan Itu pun merupakan mujizat dan berkat yang berasal dari Tuhan Yang pantas untuk disyukuri Begitu sulitnya pribadi-pribadi zaman ini untuk mengucap syukur Walau di masa-masa sulit Sehingga ada orang yang berusaha mengucap syukur Namun terbatas hanya pada kata-kata saja Medok mau lihat ya. Atau mau lihat ya mamang 3M Tidak didasarkan pada hati yang benar Karena itu Alkitab pun mencatat banyak sekali nasihat Untuk mengucap syukur dalam segala hal Salah satunya yang kita jadikan ayat ini Menjadi kalimat yang rasanya tidak, tidak, tidak asing lagi Dalam kehidupan kita Haleluya Bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya Dan kalimat ini pun sudah berulang-ulang kali dikatakan dalam Alkitab Yang menuntut kita supaya mampu mengucap syukur Dari segala sesuatu yang telah kita terima Kenapa kita susah dan pelit mengucap syukur Kalimat ini tuliskan juga bahkan di kitab Tawarik dan Jeremia. Saya yakin Tuhan menyadari betapa sulitnya kita ketika menghadapi situasi yang berat dan cobaan yang berat. Sehingga dia merasa perlu mengingatkan kita berkali-kali bahwa kasih setianya bagi kita berlaku untuk selama-lamanya. Tuhan peduli senantiasa Bukankah itu hal yang patut kita syukuri Misalnya bila ada pertanyaan bagi kita Apa yang menjadi kebutuhan utama kita dalam hidup ini Mungkin saja jawaban kita berani terhadap bermacam-macam Mulai dari tentang kebutuhan uang Pendidikan anak, kesehatan, harta Rumah Mata pencarian yang lebih memadai Menikahkan anak Punya cucu Punya anak Punya rumah yang banyak besar dan sebagainya Tetapi perlu kita ingat Pemasuk ini semua berbeda Yaitu Yang mengutamakan hidupnya Supaya dia bisa hidup Dalam kasih setia Tuhan Hidup dalam kasih setia Tuhan Yang dibuka dengan nyanyian pujian tentang kemuliaan Tuhan Yang nyata dalam perjalanan umatnya bangsa Israel Meskipun mereka seringkali bertindak meninggalkan Tuhan Dan melupakan segala kebaikannya Tetapi Tuhan tetap bermurah hati Mengampuni dan mengasihi mereka Tuhan tidak membiarkan mereka menjalani Persoalan hidup mereka yang begitu berat Dan nafsi ini merupakan masmur ucapan syukur Atas rekonsiliasi Dan kasih setia Tuhan Meski mereka berada Sedang menghadapi tantangan yang berat 
Meski mereka sedang menghadapi murka Tuhan Yang seharusnya mereka harus dihukum Jadi jika kita bercermin pada Alkitab Ada banyak tokoh di sana yang tetap mampu memandang Perlunya mengucap syukur kepada Tuhan Walaupun harus melewati banyak tantangan Yang menghadap mereka Lihat itu contohnya Ayub Yang memuji Tuhan meski Mengalami penderitaan yang sangat-sangat dalam Bahkan keluarganya, istrinya sendiri Bahkan hampir meninggalkan dia Tapi dia katakan Ketika beberapa lama dalam kehidupan kita Kita telah menerima banyak berkat dari Tuhan Apakah kita tidak layak untuk menerima coba ini? Dia tetap memuji Tuhan walaupun dah sedang dalam menghadapi cobaan Selanjutnya Daud yang pada umumnya Kita memahami bahwa Daud itu adalah orang yang kuat Dia dikejar, hendak dibunuh oleh Saul Terjebak di dalam kuat Lalu apa yang dikatakan oleh Daud Apa yang dilakukan Daud untuk menghadapi semuanya itu Dia malah memuji dan bermasmur Lalu apa yang terjadi ketika Paulus dan Silas tengah dipasu dan dipenjara? Yang bukan karena upah dosa mereka Mereka di penjara Mereka bukannya menyesali dan meratapi nasib mereka Namun malah berdoa dan menyanyikan puji-pujian Kepada Allah dengan lantang Sehingga semua orang yang di penjara itu mendengarkan Lalu pintu penjara terbuka Maka terjadilah gempa bumi Sehingga pintu dan belenggu terbuka membebaskan mereka Bukan itu saja Banyak orang yang mengalami pertobatan di penjara itu Bahkan kepala penjara dan keluarganya bertobat Ini luar biasa Dari nyanyian mereka Banyak orang bertobat Bahkan kepala penjara juga bertobat bersama keluarga Lihat bukti kasih setia Tuhan Dia menyertai segala oh, segala hal Menyertai kita Baik dalam tantangan yang berat sekalipun Tidak ada yang perlu kita takutkan Yang harus kita lakukan adalah Tetaplah memucap syukur Dan lantunkan puji-pujian Kemudian berkuat We are never alone Even in the best Trauma Kita tidak akan pernah sendiri Meskipun kita sedang Di dalam masalah besar Tuhan selalu melihat dan peduli sama kita Pengenalan mereka terhadap Tuhan Yang menaikkan semangat iman bangsa itu Dan berharap ada kehidupan yang baru Melalui perjanjian yang baru pula Jadi sehingga dengan menyanyikan ujian syukur Mereka memiliki semangat untuk keluar dari rasa Ketakutan mereka Rasa juga mereka tidak terlelap dalam tantangan penderitaan itu Dengan menyanyikan ujian syukur Mereka terbebaskan Dari jerih payah Semangat iman baru inilah Yang menjadikan mereka bertahan Dan tidak semakin jauh Dalam perkabungan Tuhan Maha Murah Dan setia selamanya Yang menarik ketika kita Mengenal Tuhan langsung bersyukur Memuji atas kasih setianya yang abadi Maka kita berdoa Mewartakan seluruh perbuatan Kebaikannya Memuliakan namanya yang membebaskan umatnya dari perbudakan Sehingga tetap mendapatkan berkat dan sukacita dari Tuhan Itulah alasannya dia dua Pembaca diingatkan tentang kekuatan Tentang keperkasaan Tuhan Dan yang paling nyata dari semua gambaran tentang dia adalah keperkasaannya Sehingga setiap orang yang setia melakukan perintahnya Melakukan keadilan Maka ia akan mendapat kebahagiaan ini Itulah alasannya Kepada siapakah Atau mengapa pemasmur ini Siapakah yang dapat memberitakan keperkasaan Tuhan Memperdengarkan segala pujian kepadanya Itu sangat penting Menunjukkan bahwa kenyataan tidak semua manusia Mampu memuji Tuhan Ada juga orang yang jahat Yang mungkin saja karakternya hanya membuat buka Tuhan Hanya membuat Tuhan marah Tentu saja yang dikatakan dalam Nats ini Ayat 2 Orang yang berbahagia dan diberkati Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yang mem- 
memberitakan keperkasaan Tuhan memperdengarkan segala pujian kepadanya walaupun tak seorang yang mampu menyatakan dirinya sempurna dalam memuji Tuhan dan mempersembahkan seluruh hidupnya hanya untuk memuliakan Tuhan tetapi setidaknya memuji Tuhan itu adalah mempersembahkan hidup dan memuliakannya melalui nyanyian kita setiap hari Wajar bila kita memandang kita belum layak Dan merasa masih kurang di hadapan Tuhan Tetapi ada satu hal yang bisa kita syukuri hari ini Kita memahami kelemahan kita Namun kita masih memiliki keberanian percaya Dan menyenangkan hati Tuhan Dari perbuatan kita Memuji dan mengucap syukur Meskipun pujian kita belum sempurna Mungkin hanya sekedar kata-kata Menyatakan berbahagialah orang-orang yang berpegang pada hukum Yang melakukan keadilan di segala waktu Artinya pujian kita untuk taat kepada Tuhan Tidak bisa dimisahkan dengan wajib melakukan kebenaran Wajib melakukan keadilan Mewartakan kebaikan Tuhan itu sendiri Dan kita tak akan mungkin melakukan kebenaran dan keadilan Serta mentaati perintahnya Jika tidak ada niat untuk memuji Memuliakan Tuhan dengan perbuatan baik kita Hanya dengan perbuatan kita Apa yang diberikan Tuhan bagi kita sebenarnya adalah baik Walaupun itu adalah cobaan Meski ketika pada saat ini terlihat seolah-olah sulit untuk dibenahi Dia adalah Allah yang tidak pernah berubah Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas diturunkan dari Bapa segala terang padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran itu dikatakan dalam Yakobus satu ayat tujuh karena itulah dalam kondisi sesulit apapun sekalipun kita pantas Menghadapi cobaan Tapi kita harus mengucap syukur Paulus pun menyadari Berbagai pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab Di dalam Masa lalu Ia pun berulang kali menyatakan bahwa dirinya dipenuhi ucapan syukur Meski dalam penderitaan berat Aku mengucap syukur kepada Allah Yang kulayani dengan hati Nurani yang murni Seperti yang dilakukan oleh Nenek moyang. Dunia bola guancang ganti Namun kita harus tetap tegar dan percaya Pada Tuhan lewat berbagai pujian Penyembahan dan ucapan syukur kita Dunia boleh bermasalah Atau barangkali antipati bahkan memerangi orang percaya kepada Kristus Tetapi kita harus mampu tetap berbuat dan tegar Percaya pada Tuhan lewat pujian Penyembahan dan ucapan syukur kita Meskipun banyak orang yang menghalangi pendirian gereja Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan Dia ingin kita tampil sebagai terang Seperti lentera di tengah-tengah kegelapan Dia harapkan supaya kita bisa menjadi garam Yang bisa Menyehatkan dunia Memberikan rasa Sebuah posisi yang tidak mampu kita jalani Jika kita sendiri goyah iman Dilanjut lagi dia ayat 4 dan 5 tentang doa dan kerinduan yang dinyatakan dalam dua perintah itu Yang pertama ingatlah aku ya Tuhan dan perhatikanlah Ini adalah doa umat itu ketika mereka sedang dalam pembuangan umat yang telah menerima hukuman yang berdasarkan pada dosa Dan pelanggaran mereka itu sendiri bersama nenek moyang mereka Di sini nyatalah janji setia Tuhan yang dengan Mengingatkan nenek moyang mereka Umat yang dikasihi Allah mereka Umat pilihannya Jika kita percaya bahwa Tuhan tetap setia Dan mengasihi kita Maka tidak ada satu pun dari janjinya yang dia ingkari Maka mengucap syukurlah Yang terbaik untuk sekarang Tuhan mengasihimu lebih dari apapun Bahkan setiap belai rambut di kepala kita pun dihitungnya Dia telah menulisan kita dengan telapak tangannya dan kita selalu ada di ruang matanya Tuhan tidak pernah melupakan kita 
Karena itu pandanglah setangkai mawar dengan pola pandangan yang baru. Janganlah pernah bersungut-sungut melihat duri, tetapi bersyukurlah bahwa duri yang tajam itu memiliki mawar yang sungguh indah. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Di sinilah kita menemukan sebuah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Apa yang menjadi kebutuhan utama dari seorang pemahat? Jawabannya adalah Ingatlah aku ya Tuhan Demi kemurahan terhadap umat Perhatikanlah aku Demi keselamatan daripada aku Supaya aku melihat kebaikan Orang-orang pilihan Supaya aku bersuka cita dalam suka cita umat Dan supaya aku berbeda Sama-sama milikmu sendiri Adalah suka, bisa, suka cita besar Bila kita mampu merasakan Perbuatan kebaikan Tuhan Dan dia memperhatikan kita Setiap orang yang saat ini Sedang menghadapi cobaan Dan rindu akan lawatan Tuhan Butuh perhatian sesama So itu pasti Kita bakal dia. Tetapi ada satu masalah besar ketika kita Atau teman kita saudara kita Di dunia ini sedang menghadapi Covid-19 Ada banyak orang yang berduka Yang sangat dalam yang harus berpisah dengan keluarga, sanak saudara, orang tua, sahabat, namun tidak boleh dikunjungi karena pengaruh ganasnya. Pandemi COVID tersebut menjadi cobaan yang terpahit walau berduka tetapi tidak bisa dikunjungi. Tetapi biarlah kita berbahagia dan mengucap syukur ketika kita percaya bahwa Tuhan telah mempersiapkan tempat bagi orang yang merindukannya melalui kasih setianya dan perintahnya. Dia adalah Allah yang memperhatikan Dan melihat kesusahan umatnya Setiap orang yang melihat kebaikan Tuhan Mereka adalah umat pilihan Tuhan Yang datang memuji dan memuliakan namanya Mengucap syukurlah atas segala kebaikannya Mengucap syukurlah atas segala kebaikannya Bukan berarti mereka menjadi umat yang eksklusif Yang hanya memikirkan diri sendiri Yang beranggapan bahwa hanya mereka sendirilah umat Tuhan Melainkan menjadi umat yang teladan yang menunjukkan bahwa mereka telah hidup dalam kasih setia, kasih setia Tuhan yang kudus mampu menunjukkan syukur kepada Tuhan atas kasih setia dan kemurahannya yang melimpah 